À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về Oracle Blockstar in xe mình là Việt. Ở bài này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai khái niệm uh, liên quan đến cấu trúc của bảng đấy là primary key và foreign key. Um, thì um, quay trở lại với lại uh, cấu trúc của các bảng trong uh, trong trong thằng HR của Oracle, thằng thì chúng ta ví dụ chúng ta có cái thằng uh, reason chẳng hạn ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy đây reason id nó là một cái primary key và nó là không not null và unique tức là primary key là gì nó là một cái trường ở một trong một cái bảng và cho phép uh, xác định được các cái trường khác thông qua cái trường này thì các bạn uh, như mình đã nói từ ngay từ đầu thì cái cái loại bài hướng dẫn này không giới hạn uh, không nằm không nhằm mục đích giới thiệu về cách xây dựng các bảng hay là cách chuẩn hóa hay là giới thiệu về các cái định nghĩa trong bảng mình giới thiệu các bạn cách làm thôi thì ở đây cái primary key nó là unique và không 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 null not null thì các bạn sẽ thấy ở đây à, ngoài ra thì cái foreign key foreign key là cái gì foreign key thì là một cái trường thông tin mà tham chiếu reference đến một cái bảng khác ví dụ chúng ta có cái reason id ở đây thì chúng ta sẽ trong cái bảng country thì các bạn sẽ thấy là nó có một trường reason id ở đây thì nó refer refer đến cái thằng uh, thằng reason này và cái khi mà cái khi mà chúng ta có cái trường ở đây country id cũng là một primary key thì nó not null và khi mà chúng ta có một cái trường nó refer đến một cái trường khác tức là nó là một cái foreign key thì nó không bắt buộc phải là not null và nó có thể là null ví dụ như các trường thông tin như trong cái chỗ department của employee thì có nhiều thằng cũng là null thì đấy là các bạn chú ý ngoài ra trong hai trường hợp này ví dụ ví dụ như là chúng ta có những cái bảng như này trong trường hợp này chúng ta muốn delete cái bảng decision thì nó sẽ báo lỗi bởi vì là nó đang còn tồn tại một cái bảng country refer đến cái thằng reason này thì đấy là về ý nghĩa cách cách hiểu như thế về primary key và foreign key thì ở đây mình muốn giới thiệu các bạn làm thế nào chúng ta tạo được các bảng với các foreign key và, và và foreign key ở đây và primary key thì chúng ta sẽ tạo ra các bảng như sau à, đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra các bảng uh, chúng ta giả sử chúng ta tạo ra một bảng group uh, table group thì chúng ta có một cái gọi là group id và nó là number ví dụ thế là số 2 như này và chúng ta đặt nó là primary key thì chúng ta có như thế này primary key và một thằng khác là name và cha hai dụ 30 chẳng hạn ví dụ như này thì chúng ta đã tạo ra một cái bảng groups thì các bạn thấy cấu trúc của nó cách làm như sau chúng ta có cái tên trường kiểu dữ liệu và chúng ta có cái primary key ở đây thì đây là một cách nó có rất nhiều cách để khai báo cái primary key này có thể đặt ràng buộc cho cái bảng tức là sau khi chúng ta đã khai báo xong các trường thông tin thì chúng ta có thể viết được cuối thì đấy là tùy các bạn thì đây là một trong những cái cách đấy các cách khác thì các bạn nên chủ động tìm hiểu thì sau khi chúng ta có cái này chúng ta thử xem group check cái cấu trúc của nó thì các bạn sẽ thấy là đây cái trường group id group id nó là non null thì đấy là ý nghĩa của primary key và các bạn cũng không thể insert hai thằng cùng giá trị vào cùng một lúc được ví dụ như chúng ta insert into insert into uh, group ví dụ như này giá trị là hai xong rồi group name là java chẳng hạn ví dụ như này thì enter Select, xin lỗi các bạn values nó sẽ như này và bây giờ chúng ta muốn insert một thằng khác dụ như là uh, Oracle chẳng hạn thì lúc này nó sẽ báo lỗi là unique constraint tức là bởi vì cái thằng này nó phải là khác hai thì đấy là cái ý nghĩa đấy là xong về cái phần liên quan đến đến foreign uh, primary key uh, tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một bảng mà có cái trường thông tin một cái trường uh, refer đến cái thằng group ID đấy dụ chúng ta sẽ tạo ra một cái uh, table student chẳng hạn thì table student này sẽ có một cái gì đó student id uh, cũng là number ví dụ bây giờ cho chúng ta là năm dụ thế và chúng ta sẽ đặt con train uh, con train với lại uh, cái primary key 
name chúng ta có thể đặt tên cho nó student uh, pk viết tắt cho primary key name uh, primary key xong rồi chúng ta sẽ viết là primary key như này tiếp đến là name và cha hai hai ba mươi ví dụ này và chúng ta có một cái trường là group id nó cũng là number ba chẳng hạn để mình xem trên này uh, number hai hai như này và chúng ta có constraint uh, constraint ví dụ như là student foreign key chẳng hạn reference tới lại cái thằng uh, group và group id như này thì đây chính là cái cấu trúc mà chúng ta có à, thì chúng ta sẽ xem lại cái này đầu tiên là create table student thì nó không có gì đặc biệt à, các trường thông tin ở đây con train à, xin lỗi các bạn cái này không có s tức là cái cái con train chỗ này không có s thì uh, con train và các bạn thấy là nó khác nhau cái group khi khi chúng ta khai báo thằng group thì chúng ta không cần có cái này và chúng ta viết thẳng là primary key Tuy nhiên khi các bạn mà muốn có cái tên này thì cái tên này nó đặt đặt ra như này thì nó đồng thời cũng sẽ tạo ra cái tên cho thằng index mà các bạn um, quên mất khi giới thiệu về group thì khi mà chúng ta tạo ra một cái primary key thì đồng thời nó cũng sẽ tạo ra các cái index cho cái primary key đấy tiếp đến là chúng ta có cái name rồi group name thì không có gì đặc biệt group group id và kiểu dữ liệu uh, con train ở đây thì chúng ta có cái tên và các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái references tức là nó sẽ tham chiếu đến cái bảng group và cái group id trong cái bảng đấy như thế là cái cấu trúc và chúng ta tạo uh, xin lỗi các bạn thiếu cái gì um, group id primary key Ờ, thì ví dụ như này thì sau khi chúng ta tạo ra thì uh, chúng ta có cái um, có cái bảng này và chúng ta mô tả cái bảng này student thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta có các trường thông tin dụ student id ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái cái trường student id nó là primary key và nó not null và cái dữ liệu ở uh, cái trường group id thì nó không cần bắt buộc cái con trên là not null ở đây Uh, tiếp đến là chúng ta thử một cái vấn đề đấy là delete table bây giờ chúng ta delete cái table groups thì nó sẽ báo lỗi bởi vì là nó vẫn còn một cái bảng khác tham chiếu đến như là một cái foreign key ở đây thì nó sẽ báo lỗi và muốn xóa ra cái bảng group thì chúng ta phải xóa ra cái bảng student trước như này và sau khi xóa cái bảng này thì chúng ta có thể xóa group đấy là cái cái liên quan đến foreign key thì bài này mình dừng lại đây mình hy vọng là các bạn à, hiểu được cách tạo ra các cái primary key và foreign key ở trong Oracle uh, các bạn nên thực hành nhiều về phần này vì nó rất quan trọng và trong quá trình làm việc thì các bạn mà mới bắt đầu thì rất hay gặp lỗi thì uh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo